这只小贼猫联手偷走了上百件快递包裹，短短数日仓库的损失竟然高达了几百万韩元。老板为此很是头疼，因为这几只猫似乎达成了某种默契，它们就像一支分工明确的盗窃团伙，凭借灵活的身姿和敏锐的警惕性，四只小猫在附近来去自如，人们拿它们一点办法也没有。因为管理员说，最近仓库里总是莫名其妙的丢失一些货物。并且遗留在现场的箱子都有被撕咬的痕迹，直到后面人们调出监控，才发现这一切的罪魁祸首竟然是几只猫。员工说，他们不仅偷走了鱼竿和食物，甚至就连装狗粮的箱子都被撕开了。由于猫咪的嗅觉十分灵敏，因此他们能精准地判断出哪些箱子里装的是食物。只要找到合适的时机，几只小猫就会迅速开展行动。它们有的负责放风。有的负责清理箱子的外层包装。就在行动进行到一半时，老板突然在画面中发现了异常，于是他连忙起身追了出去。可等他赶到时，几只小猫早就已经逃之夭夭了。接连不断的货物损坏让老板也很无奈，他不能将这些损坏的货物交付给客户，因此只能自己承担这些损失。为了防止更多的包裹遭到破坏，管理员将他们最喜欢的零食都放在了隐蔽的地方。人们也曾经尝试过用各种方式来阻止小猫们前来盗取货物，甚至将猫咪们最不喜欢的柠檬水喷洒在周围。可这些行为并没有起到任何的效果。几只小猫依旧我行我素的光临着仓储间，甚至还和员工们玩起了游击战。小哥说，他们现在每天都会接到不少投诉，可大家对于这伙盗贼是一点办法也没有。为了解决驿站所面临的问题，人们特意请来了动物专家。在了解事情的经过后，专家表示，猫咪们之所以会三番五次潜入仓库偷东西，主要是因为近期天气变冷，它们很难从外面获取到食物，因此不得不冒险来这里觅食。想要解决这个问题也很简单，那就是为它们提供充足的食物和一个居住的地方。按照专家的要求，大家很快就安排好了一切。果然，不久之后，猫咪们都被食物吸引了过来。吃饱喝足后，他们竟然主动钻进了小房子。就这样，长达数日的矛盾总算是完美解决了。几天后，老板表示，猫咪们再也没有偷过东西了。现在他们相处的非常融洽，或许接下来小猫们还能帮忙捕捉一些老鼠，实现双赢的局面。本期故事就到这里，我们下期再见。一只小猫咪为了报恩，三十天净送了大婶一千五百六十八只手套，然而它却成了一名江洋大盗，这是怎么回事呢？工地的老板告诉记者，最近工地上出现一只偷手套的橘猫，不仅身法矫健，行动速度快，并且手法也十分娴熟，一看就是惯犯。小猫不但夜晚来偷，就算是光天化日之下也敢肆无忌惮的行动。老板对此很是苦恼，因为这个月工地已经丢了数千只手套，可这只橘猫为什么要这么做呢？为了查明事情真相，傍晚时记者在现场进行手套戴猫，果然没一会儿。一只鬼鬼祟祟的橘猫映入眼帘，它先观察了四周的环境，接着一路小跑直奔工地。猫咪的警惕性很高，时不时还停下进行侦查。记者看到目标后，立刻展开追踪，被发现的猫咪立刻逃离现场。它身形飘逸，犹如黑夜中的过客，仅几秒的时间就消失在了画面中。最终，记者小哥还是跟丢了。等发现它时，猫咪嘴里已经叼了一只手套。这作案速度让人感到吃惊。还没等小哥追上去，猫咪飞身一跃，便再次消失在黑夜中。第二天，记者通过走访，最终在一户院子里发现了丢失的手套。眼前堆积成山的手套令记者瞠目结舌，大神有些不好意思了。他连忙解释说，自己每天都会收到一堆手套，一开始以为是别人搞的恶作剧，自己差一点就要报警了。可经过一段。时间观察才发现，罪魁祸首竟然是这只橘猫。原来小橘是只流浪猫。几个月前，它带着出生不久的宝宝来到大婶门前。大婶见这对母子可怜，便开始经常喂养它们。由于大婶的精心照料，小橘也从一个身材苗条的小猫变成了一只幸福的煤气罐。从此，小橘带着宝宝就一直在附近生活。为了感谢大婶的一饭之恩，小橘开始每天不断叼手套送给大婶。可她为什么要送手套呢？大婶告诉记者，小橘一开始送的是老鼠和小鸟，但没办法，自己只能将猫咪的礼物丢出去。后来，细心的猫咪观察到大婶平时都戴着一副手套，小菊便认定手套是大婶最需要的物品。从此，小菊开始每天来回往返工地。平时只要有时间，他就会往院子里叼手套，因为担心大婶不够用。夜晚，小菊还经常加班加点的工作，猫咪沉重的爱化成了一堆堆小山。为了报答大婶，他把工地的手套全部偷了回来。或许在人们眼中，他的行为很可笑，但对于猫咪来说，他已经把最好的礼物送给了你。
。小猫的做法固然不可取，但谁会责怪一只如此懂事的猫咪呢？当得知猫咪的事迹后，大婶对此也很愧疚。他将全部的手套洗干净晾晒后，准备将手套还回去。同时，他也希望工地老板不要责怪如此懂事的猫咪。故事的最后，好心的大婶收养了小菊，并且还为他精心准备了温馨的小窝，这也是对小菊之恩图报的馈赠。自此，小菊终于有了属于自己的归宿。虽然他只是一只动物，但我却在他的身上看见了人性的光辉，内心的善良与感恩是开启幸福的钥匙。愿每条流浪生命都能被温柔相待。我是小奶狗 ，respect。女孩最讨厌的狗死了，她却比任何人哭的都要伤心，因为天。天生怕狗，邻居家的恶犬成了他童年的阴影。每次从邻居家路过，狗狗都会对他犬吠不止，因此女孩每回都要躲得远远的。这天，女孩经过时，老奶奶告诉她，狗狗并没有恶意，它只是想保护自己的主人。女孩尴尬的笑了笑，她可不相信凶神恶煞的狗不咬人。一周后，女孩发现老奶奶去世了，而狗狗守在一旁，始终不肯离开。没办法，医护人员只能强行将担架推走。可狗狗并未就此离去，望着紧追不舍的狗狗，女孩陷入了沉思。从那天开始，狗狗再也没有叫过，它只是静静的蹲在门口，注视着远方。第二天，女孩出于好心，便给了它一串鱼丸，可狗狗连看都没看。难道它是想随主人而去吗？第三天，女孩又送来了食物，可它丝毫没有理会。第四天，狗狗已经奄奄一息的躺在地上。此时，女孩被震惊了，她尝试摸了摸狗狗来安慰它。终于在第五天的时候，狗狗接受了女孩的食物，看见它肯吃东西，女孩终于放心了。走着走着，她突然停下了脚步。当转身的那一刻，他发现狗狗竟然跟了上来。女孩开心的笑了，她呼唤着狗狗的名字。这是两份接受彼此的双向奔赴。女孩将它带回了自己的家，帮它洗去昔日的悲伤，还特地准备了一份小礼物。从此，狗狗有了新的主人。女孩给了它第二次生命，而狗狗则成了它形影不离的忠诚护卫。普通的车站是他们分别的终点，同时也是再一次相见的起点。有了狗狗的陪伴，女孩每天都很开心。他们一起奔跑，彼此陪伴。白天，她是女孩的专属保镖。这一刻，女孩终于知道，原来老奶奶没有骗她。夜晚，女孩准备考学，狗狗就乖乖的待在一旁。一天夜里，狗狗突然犬吠不止，听到声音的父亲走了出来，原来是店员起火。一场火灾因狗狗的及时发现而被避免，女孩很是欣慰，原来她真的是自己的保护神。第二天，狗狗像往常一样送女孩到车站，可放学后熟悉的位置却没有见到狗狗的身影，她顿时有些不安。不远处，一群人似乎在围观什么。仅一眼，女孩原本平静的情绪顿时被打破，她不敢相信眼前的一切是真的。原来狗狗在等她时出了车祸，女孩哭了，她不知道该怎么办。他祈求大家帮帮自己的狗狗，可除了惋惜，他没有得到任何回应。女孩抱起受伤的狗狗，拼命的在路上狂奔。她一边哭泣，一边呼唤着狗狗的名字。好不容易找到了一家宠物医院，女孩疯狂的敲打着卷帘门，可这扇分别的铁门却怎么也打不开，因为没能及时抢救。狗狗最终永远闭上了眼睛。女孩紧紧将狗狗搂在怀里，这是她第一次体会到撕心裂肺的痛。她回忆起了与狗狗在一起的点点滴滴，从最初害怕狗到开始逐步接受，再到彼此的相互陪伴。虽然它是一条狗。但却给了女孩最忠实的守护与陪伴，一颗颗的泪滴不断从女孩脸颊滑落。她怎么也想不到自己会这般心痛。这一刻，女孩下定了决心。几年后，女孩成为了一名出色的宠物医生，用一颗有爱的心拯救了无数的小生命。一条狗改变了女孩对动物的看法。同时也改变了他的人生。有人问女孩如此优异的成绩，为何选择这样的职业？女孩只说了四个字：不留遗憾。愿每个生命都能被温柔以待。我是小奶狗，我们下期再见。